நண்பர்களுக்கு வணக்கம் சமீபத்தில் ஒரு பிரிமியம் வீடியோ நெய்ய கிரகங்களுடைய பகை நட்பு சமம் இது போன்ற உறவுகளை வந்து கொஞ்சம் விளக்கங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் இதில் என்னென்னா ஜோதிடம் வந்து நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த பன்னிரெண்டு ராசிகள் ஒன்பது கிரகங்கள் இருபத்தேழு நட்சத்திரங்கள் ஆதிபத்தியங்கள் காரகத்துவங்களில் அடங்கின ஒன்று மாதிரி மிக மிக முக்கியமாக ஒரு கிரகங்களுக்கு இரண்டு கிரகத்திற்கு இடையில் எப்படிப்பட்ட பகையாக இருக்கிறதா நட்பாக இருக்கிறதா அதோடைய உறவு நிலை என்ன அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் பலன்கள் வந்து அங்கே இருக்கின்றன பிகின்னர்ஸ் எல்லாமே ஏன் வந்து ஜோதிடத்தை முழுமையாக அறிந்தவர்கள் கூட ஒரு நான்கு கிரகங்கள் சேருகின்ற நிலைமையில் அங்கே எந்த கிரகம் எந்த பலனை தரும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு அப்படியே தடுமாறி போதுங்க ஒரு புதன் தசைக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தரை பலன் சொல்ல சொல்லும் போது சூரியன் புதன் சுக்கரன் சனி செவ்வாயின் ஒரு ஐந்து கிரகங்கள் ஆறு கிரகங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக கூடியிருக்கிற நிலைமையில் அல்லது சூரியன் புதன் செவ்வாய் இந்த மூன்று கிரகங்கள் கூடி அங்கே புதன் தசைக்கு மட்டும் ஒரு பலனை சொல்லுங்கள் அப்படின்ற போது கிரக சேர்க்கையில் வந்து ஒரு அனுபவம் உள்ளவரே தடுமாறி போகின்ற ஒரு விஷயங்கள் நடக்கும் இப்போ அந்த இந்த அந்த இந்த ஒரு பலன் சொல்லுகின்ற விதத்தை துல்லியமாக்குபவை ஒரு கிரகத்துக்கும் இன்னொரு கிரகத்திற்கும் இடையில் இருக்கின்ற நிரந்தரமான நட்பு அமைப்புகள் தான் தற்காலிகமான நட்பு அதி மித்ரு அதிமித்ரு அப்படின்ற ஒரு சில அமைப்புகள் இருக்குது அது ரெண்டாம் பட்சம் அது தேவைப்பட்டால் பார்த்து கொள்ளக்கூடியது ஆயினும் ஒரு கிரகம் இன்னொரு ஒன்பது கிரகங்கள் இருக்கின்றன அதில் இந்த ஒன்பதும் தனித்தனி விதமான ஒரு சுயத்தன்மை உள்ளவை இந்த தனித்தனி சுயத்தன்மை உள்ள கிரகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு கொள்ளும் போது சம்பவங்கள் அங்கே பலன்கள் நடக்கின்றன அப்போ அந்த தொடர்பு கொள்ளுகின்ற நிலைமையில் அவை தான் தொடர்பு கொள்ளும் கிரகத்தோடு நட்பு நிலையில் இருக்கிறதா அல்லது பகை உறவோடு இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத பார்க்க வேண்டியது மிக மிக முக்கியம் ஒரு கிரகத்தின் பலனை மாற்றக்கூடியது அல்லது ஒரு கிரகத்தை செயலற்றதாக போகக்கூடியது அல்லது ஒரு ஒரு கிரகத்தை வந்து அதிகமான பலனை கொடுக்கக்கூடியது இந்த கிரக நட்பு உறவுகள் தான் நட்பு பகை உறவுகள் தான் கிரகங்கள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றன குரு அணி சுக்கர அணி அருள் அணி பொருள் அணின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சுக்கரன் வந்து பொருளை சம்பாதிப்பதிலும் அதை செலவு செய்வதிலும் சொகுசாக வாழ்வதிலும் ஒரு அதாவது இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று கருத வைப்பவர் குரு எப்படியும் வாழலாம் என்று சொல்பவர் சுக்கரன் ஆக இந்த குரு அணியைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒரு கோடு போட்ட நிலைமையில் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பில் இருப்பாங்க சுக்கரன் அணியைச் சேர்ந்தவர்கள் வளைந்து கொடுத்து எப்படியும் வாழலாம் அப்படிங்கிற நிலைமையில் இருப்பாங்க குரு அணின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த டீமில் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு இந்த நான்கு கிரகங்கள் அமையும் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு கூடுதலாக நிழல் கிரகத்தில் கேது இவர்களுக்கு ஒரு துணை இருக்கின்ற ஒரு கிரகமாக அமைவார் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐந்து கிரகமாக அதை சேர்த்துடலாம் எப்படின்னா குரு அணி கிரகங்கள் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு கேது அதற்கு நேர் எதிராக சுக்கர அணியைச் சேர்ந்தவர்களில் சுக்கரன் சனி புதன் நிழல் கிரகமான ராகு இந்த நான்கு கிரகங்களும் இன்னொரு அணியாக அமையும் ஆக இத சூரியனை நான் ஒரு ஒரு இதாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க சூரியனுக்கு சந்திரனும் குருவும் செவ்வாயும் நட்பு கிரகமாக அமையும் சூரியன் அவரே நம்முடைய ஜோதிடத்தின் தலைமகன் என்பதனாலும் அவரே ஒளி கிரகத்தில் ஒளி கிரகம் ரெண்டு தான் சூரியனும் சந்திரனும் அப்போ ஒளியும் ஒளியும் என்றைக்கும் இணைந்து செயல்படும் என்றைக்கும் வந்து ஒரே போன்றதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படை தத்துவத்தில் சூரியனை தாயாக தந்தையாகவும் சந்திரனை தாயாகவும் நம்ம உருவப்படுத்துறதுனால சூரியனுக்கு சந்திரனும் குருவும் செவ்வாயும் மிகப்பெரிய நட்பு கிரகங்களாக அமையும் ஆக எந்த ஒரு லக்னத்திற்கும் எந்த ஒரு ஜாதகத்திற்கும் பலன் அறியும் போது சூரியனும் சந்திரனும் சூரியனும் குருவும் சூரியனும் செவ்வாயும் சந்திரன் குரு செவ்வாய் சூரியன் இந்த நான்கும் சேர்ந்திருக்கின்ற அமைப்புகளில் அதனுடைய தசாபக்தி அமைப்புகள் நன்றதாக நன்றாக இருக்கும் ஆகவே சூரியனுக்கு சந்திரன் குரு செவ்வாய் இவைகள் நட்பாகவும் சனி சுக்கரன் எந்த இரண்டும் பகையாகவும் இருக்கும் அதாவது சனி வந்து இருள் கிரகம் சுக்கரன் வந்து இந்த இந்த எதிரி அணி எதிரி அணி கிரகம் ஆக அந்த சனியும் சுக்கரனும் அவருக்கு வந்து எதிரி கிரகம் 